Fala pessoal, eu sou o Kalil e hoje vamos falar aí sobre um dos vilões que mais atormentou a minha vida, velho. Pois é, tipo, quando alguém pergunta pra mim, cara, qual os piores vilões aí que você conhece? Mano, tipo, eu falo, ah, Darth Vader, Bison, Shao Kahn, a Dilma, <risos> o Shang Tsung, sei lá, meu. E sim, velho. O Gizzy Howard, puta merda o Gizzy. Mano, esse cara foi um trauma na minha infância, vocês não estão ligados. Conheci o maluco quando eu tinha lá uns 8, 9 anos de idade, tá ligado? Lá em 1994, quando eu ganhei do meu pai aí o meu primeiro videogame, né? Um Mega Drive 3, velho, como era foda. Bom... Alugando aí um jogo ou outro aí na locadora, né? Quem viveu essa época sabe quão gostoso era isso aí. Certa vez acabei aí por levar pra casa um game chamado Fatal Fury. Fatal Fury, sei lá. Cara, um game de luta, divertido, com poder, tá? uns golpes da hora e um vilão da porra, mano. Eu nem sei quantas vezes na minha vida eu perdi <risos> pro Gizzy. Cara, tipo... Eu não sabia muito, né, sobre a história e tal, até que um dia, ainda em 94, 95, né, se eu não estiver enganado, eu aluguei uma fita. Tipo, mano, você lembra o que é uma fita? <risos> Talvez você que tá vendo esse vídeo aí nem faça ideia do que é isso. Bom, enfim, <risos> o primeiro longa-metragem de Fatal Fury. O game era um sucesso, claro, e com certeza iriam fazer aí um anime do bagulho, tá ligado? Mano... Logo no, nos primeiros minutos do filme, do anime, tá lá um cara bonzinho brincando com a molecada e quem chega? Puta que pariu, o Gizzy, mano. O fia da mãe é tão viado que mandou um capanga dele lá apunhalar esse cara bonzinho pelas costas. Depois que o cara já tava tudo estrupiado, tudo fudido, ele chegou lá bancando o fodão e tal e matando o maluco na frente da criançada, mano. Mano, como assim? Ele matou o cara na frente dos filhos, véi! Mano, pronto, birra eterna. Já não gostava do Gizzy, agora então, puta merda. Mas não teve jeito, cara. Os anos se passaram e eu continuei apanhando desse viado. Novos games saíam e eu tomando sova do Gizzy. Mano, o, o jogo nem era do Fatal Fury. Mas os caras colocavam o Gizzy lá no meio do jogo pra fuder comigo, tá ligado? Sim, o ano passado eu também apanhei do Gizzy. Bom, quando tipo essa onda maldita de Gizzy finalmente tinha passado, cara, e sei lá, eu achei que ia estar livre desse maluco, quem que a Bandai anuncia que vai entrar como DLC no Tekken 7? Mano. Só pode ser piada, velho. O Gizzy, mano. <risos> Cara, o Gizzy entrou pro elenco de Tekken 7. E é por isso que hoje, dia 30 de novembro de 2017, após a Bandai aí colocar o Gizzy no game, claro, nós temos que testar esse maluco e ver como é que ele tá aqui. Né? Acredito que quem comprou aí a Season Pass ganha o personagem de graça. Se não for isso, vocês comentem aí e me ajudem aí. Mas como eu não tenho a Season Pass, tive que doar aí algumas Dilmas pra Bandai, né? Não adianta. Agora, é, ninguém mais faz jogo com conteúdo gratuito, né, meu? Tá foda. Bom, vamos lá. Vamos ver qual é que é a do Gizzy aqui. E dessa vez, vamos jogar com ele pra não apanhar, né? Então, bora lá. Então... Vamos lá, pessoal. Olha o cara aqui. Mano, é muita pinta de maluco. Que raiva, velho. Que raiva desse cara. Vamos lá. Nossa primeira vítima aí, né? Esse robozão muito louco aí. Eu sempre esqueço o nome dele, velho. É o Jack. Vamos lá. Eu já dei uma treinadinha, tá ligado? 
Pra não passar vergonha aqui, aprendi alguns golpes. Vamos ver se eu consigo aplicar, né? Esses golpes. Eita, mano. Toma. Cara, essa magia é clássica do Gizzy, tá ligado? Apanhei muito com essa aí. Agora é a hora de fazer os caras sofrer na nossa mão também. O complicado de Tekken, né? Quem joga, quem já jogou, sabe que, meu, tudo depende de sequência de comando, tá ligado? É, não tem, assim, um, que nem Street Fighter, chute em cima, chute embaixo e Hadouken, tá ligado? Tudo é sequência de comando. Você dá um... Você aperta um botão, ele dá um comando. Aperta outro, ele dá outro. E se você... Combinando, né, esses botões aí... Nossa, agora vem o Ed. <risos> Combinando esses botões aí, você consegue dar algumas sequências, né? Até você pegar o jeito, cara... Nossa, vai tempo. E tem umas que pra mim é impossível. Vou morrer não conseguindo aplicar, tá ligado? Mas vamos lá. Esse aí é o Ed gordo. Cara, que de gordo não tem nada, né? E o cara regaça no, na capoeira. Desde o Tekken 3, é aí, pra muitos... Um dos melhores personagens. E na boa, eu também acho. Quem sabe jogar com o Ed, cara, não perde pra ninguém, velho. Mas enfim, o foco aqui é o Giz. Vamos lá. Vamos lá. Toma. Mano, é muita apelação, velho. Se você aprender alguns comandos com ele, cara, aí, ó. Meu, você regaça todo mundo, velho. Ó, ninguém fica, toma. Aí, ó. <risos> Essa sequência eu apanhei pra aprender, cara. Mas deu certo no final. Da hora. Agora o negócio é um pouco mais embaixo, né? Quem já lutou contra o Rei Hashi sabe que o bicho também é um demônio. Odeio esse golpe, mano. Eita. Toma. Vai. Toma. Mano. <risos> pegou, pegou. Mano, não matou. Toma. Cara, com o Rei Hashi você tem que ficar esperto, mano. Os golpes dele tiram muita vida. E quando ele começa a dar sequência... Isso, quando ele começa a dar sequência, cara, esquece. É morte, liga. E é legal, cara, que é, conforme você vai lutando, o cara vai ficando cansado, vai suando. Você tá vendo os detalhes? Meu, muito legal isso. Tipo, que nem eu tava falando, né? Nos golpes, cara. É... Na boa, você tem que ficar aí um dia inteiro. Toma. Você tem que ficar aí um dia inteiro aí treinando, né? Com um personagem só. Pra você aprender a jogar com ele, cara. Se você ficar mesclando, esquece, velho. Você não vai aprender a jogar bem com nenhum. Tekken é, é foda. Colocaram até o Akuma nesse jogo. E, velho... Enfrentar o Akuma é a pior coisa do universo. Você não ganha nenhum round, cara. É foda. Pô, você tá chato, cara. Toma. É, tem que apelar, mano. Senão daqui a pouco eu vou pro saco. Hum. 
Mano, olha essas skins, mano. Um bagulho zoado. Mais um pra conta. Eita, nossa. Viajei, achei que já tinha terminado a luta já. Vai. Ai, caramba. Toma, toma. Toma. Velho, essa sequência aqui ela não é difícil, tá ligado? Só que você não pode errar os botões, cara. Errou um botão já era, não dá certo. Mano, tem hora que eu dou uns bagulho aqui que eu nem sei o que eu fiz. <risos> Vai dar certo. Eita, mano. Ó, isso aí mesmo. Não faço ideia como eu fiz isso aí. <risos> Tentar fazer de novo. Eu agachei, tipo... Não, não vai dar certo. Mano, sei lá. <risos> da hora do Tekken é isso, cara. Você faz umas proezas, você nem tem ideia como você fez. E não consegue repetir nunca mais, tá ligado? Tchau, fi. Aqui é Gizzy, nego. Mano, olha essa skin do Jin, cara. Que bagulho zoado. É uma caixa de pilha que tá na costa dele, eu acho que é, acho que é isso, né? Não vai ter chance não, fi. Que apelação nível Gizzy. Mano, que delícia, velho. Fazer com os outros é uma delícia. Deu certo. You will give in to your fears. Bom, última luta aí da do gameplay. Essa mina aí é um boss. E é outra, cara, que você não pode dar chance, velho. Você tem que apelar. Se você deixar essa mina chegar perto, velho, esquece. Você não rela mais nela, tá ligado? Kazumi. Depois ela vira um demônio ainda. Só que eu acho que nessa versão aí, humana, ela é mais difícil que na versão demônio. É, isso aí. Tem que apelar, velho. Ela, agora ela vira o bichão. Só que nós é bichão também, então... <risos> Tem hora que ela solta uns tigre, tá ligado? Não pode dar chance, não. Aí, ó. Ah, isso não tem defesa. Mano, só mais um pouquinho. Pegou? Puta merda. Olha o tigre ali, ó. <risos> Double 
Já era, mano. Sai, tigre. Mano, olha quanto de vida isso tira. Toma. Vai morrer com estilo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu curti demais ser pelo menos uma vez o vilão e o cara que bate, né, meu? Já que a vida inteira eu apanhei desse desgraçado. É isso aí, pessoal. Se você tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve lá, toca no sininho lá para receber a notificação dos vídeos novos, tá? Se você já segue o canal, muito obrigado de verdade, pessoal. Valeu pela força. Até o próximo vídeo. Valeu!